Olá, hoje dia 17 de março, eu sou o pastor Nerivan Silva, muito bom nós estarmos juntos, se inscreva em nosso canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, o tema de hoje é o cooperador. Aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miquéias capítulo 5 e o verso 2. A história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o tempo em que começou no céu até o final da rebelião e extinção total do pecado, é também uma demonstração do imutável amor de Deus. O soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Ele tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versos 1 e 2. Cristo, o verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um em natureza, caráter e propósito. O único ser que poderia partilhar de todos os conselhos e propósitos de Deus. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença. Provérbios capítulo 8, verso 22, verso 29 e verso 30. O Pai trabalhou por meio de seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo criado por meio dele, e para ele, Colossenses capítulo 1, verso 16. Os anjos são ministros de Deus, fulgurantes pela luz que sempre flui de sua presença e rápidos no voo para executarem a sua vontade. Mas o Filho, o ungido de Deus, a expressão exata do seu ser, o resplendor da sua glória, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, tem a supremacia sobre todos eles. Trono de glória enaltecido desde o princípio foi o lugar de seu santuário. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Esse texto foi extraído do livro Patriarcas e Profetas, página 9 e também a página 10. Vamos refletir juntos? Se você fosse dar a Jesus um nome ou título com base na sua experiência com Ele, qual seria? Até amanhã.